Stregata dalla pizzica non ha resistito e ha ballato. La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è stata conquistata dalla danza popolare del Salento e davanti ai leader dei capi di Stato e di Governo che hanno partecipato al G7 nel resort di Borgo Ignazia si è lasciata trasportare dal ritmo. Il video del momento del ballo fa parte dei ricordi che la stessa Premier ha voluto condividere sui social a conclusione delle giornate di lavoro nel Brindisino. Un collage di poco più di un minuto per raccontare il G7 a presidenza italiana e ringraziare il territorio ospitante. Al video ufficiale, nelle ultime ore, se ne sono aggiunti altri che raccontano il dietro le quinte del vertice intergovernativo. Un G7 ricco anche di siparietti, entrati a far parte della storia del territorio, che mostrano la Premier in versione inedita, sorridente e soddisfatta, soprattutto nella serata conclusiva del 14 giugno dopo l'esibizione di Andrea Bocelli. Giorgia Meloni ha sottolineato più volte il legame della Puglia con le sue radici. Ho voluto che la serata fosse tutta tradizionale. C'erano i panzerotti, gli artigiani, c'erano le signore che facevano le orecchiette a mano, c'erano le luminarie che si mettono alle feste. C'era la Puglia, ha detto nel corso della conferenza stampa conclusiva. La Puglia come la conosciamo noi e sono stata fiera di vedere i leader del G7 a bocca aperta, ha aggiunto, facendo riferimento ai sapori, ai gusti e all'identità. Ha raccontato inoltre e mostrato il braccialetto avuto il regalo realizzato con il legno d'ulivo sradicato per la xylella. La presidente del Consiglio, davanti al premier inglese Sunak, ha anche stretto la mano al presidente della provincia di Brindisi, Tony Matarrelli, ricordando ad alta voce il risultato straordinario della sua rielezione a sindaco di Mesagne, un vista da record perché il primo cittadino ha ottenuto quasi il 95%, diventando il sindaco più amato d'Italia. Davvero? Ha chiesto Sunak. Dobbiamo chiedergli come si fa, ha detto Meloni. E il premier inglese ha stretto la mano a Matarelli. Video anche questo nella storia del G7 in terra di Brindisi.